de los movimientos sociales en Europa eh, bajo el nombre de la diagonal del Common Fair. Eh, Raúl, eh, de la Universidad Nómada, os explicará de un modo más eh, detallado el, el desarrollo de las jornadas. Yo simplemente eh, quería eh, marcar esta actividad eh, dentro de un proyecto a largo plazo en el que eh, una institución eh, formalmente constituida, como es el Museo de Sofía, eh, investiga formas, protocolos de trabajo eh, con otro tipo de agentes culturales. Eh, aquellos, además, con los que comparte el interés por eh, discutir la, digamos, el, el rol de, eh, eh, de, la, de la así llamada cultura dentro de los eh, procesos de, de, de transformación de la esfera pública. Eh, mañana me parece que se reúnen eh, el G20 eh, en Toronto eh, y por un lado nos encontraremos con, con Obama que aparentemente acaba de firmar o acaba de, acaba de ver vistas aprobadas sus, eh, sus, eh, mo, sus, su legislación de control eh, del sistema financiero eh, y se enfrentará o dialogará con con sus partners europeos eh, eh, y de los países en, en vías de, digamos, de convertirse en las cabezas de la economía mundial, como la India, Brasil, eh, eh, China. Imagino que digamos, uno de los grandes temas o el tema fundamental será el, digamos, el diagnóstico eh, de la crisis en, digamos, que estamos padeciendo y eh, el modo en el que eh, se situarán o se dispondrán cada uno de los agentes en, digamos, en esa crisis. Lo que aquí vamos a discutir poco o nada tiene que ver con, con este tipo de, 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 de posicionamientos eh, y también de entender eh, el significado de, de la crisis. Se decía que la crisis es un momento eh, de aprendizaje, eh, da la impresión que en ciertos ámbitos lo, los únicos que han aprendido son aquellos que la provocaron eh, para volver, digamos, a, a extraer beneficio de, de la situación. Sin embargo, digamos, aquí somos algo más optimistas y pensamos que eh, simultáneamente se están produciendo unos procesos de crisis más profunda que afectan a los modos de eh, trabajo, de comunicación, de organización, eh, y que eh, necesitan de una internacionalización, de, una, de un trabajo al margen de las fronteras para eh, digamos, alcanzar toda su potencia. A pesar de que somos muy, muy poquitos, eh, digamos, eh, tenemos la confianza de, de que somos muchos y que somos también muy diferentes. Aquí digamos, el ejemplo es que estamos en, en un museo eh, trabajando con con otro tipo de organizaciones y simplemente eh, desearles que tengan un, digamos, un, unas jornadas muy productivas. También quería recordar que esta actividad se enmarca también de un trabajo en red que tenemos con otras instituciones europeas denominado Former West, el así llamado Occidente, que también tiene como uno de los objetivos eh, el eh, diagnosticar, releer y repensar eh, Europa y también eh, en sentido amplio todo Occidente a partir de eh, la caída del muro. Eh, Raúl hará una descripción más detallada del, del seminario y simplemente darle gracias y, y darle la bienvenida de nuevo. Gracias Jesús. Eh... Sí, voy a pasar a introducir el, en fin, a, a, el planteamiento eh, general del seminario, que creo que en la introducción eh, eh, que quizá por lo que se ha comentado es algo difícil de entender, aunque eso en fin, lo, lo podemos discutir. Eh, el planteamiento general del seminario y, y luego de, de la mesa, de la primera mesa con Alex Foti y Marco Baravale, que al parecer está abajo. Acaba de llegar al museo porque, oye, como él mismo se encargaba de decir en un, en un email, la diagonal de los sindicatos italianos pues tenía un, una huelga de 10 a 2, con lo cual 
Alberto de Nicola pues no va a poder venir porque se ha quedado tirado y no tiene vuelo, eh, que estaba previsto para el sábado eh, para la última mesa y Marco pues acaba de llegar. Eh, retomando un poco lo que decías, Jesús, eh, desde luego este seminario, nos lo, desde la Universidad Nómada, creo que, creo que puedo hablar un poco del espíritu general. La Universidad Nómada, pues eh, si conocéis un poco nuestra trayectoria aquí en Madrid, pues hemos tenido una, un deje, una tendencia pues eh, quizá descaradamente europeísta, cosa que eh, dentro de lo que son las culturas eh, de la izquierda y de los movimientos sociales, pues eh, en las que más o menos eh, nos ubicamos, pues no es excesivamente popular. Y hemos venido trabajando el tema durante pues, estos años, incluso durante el debate del Tratado Constitucional Europeo, eh, sabiendo pues, que es un tema no solo complejo, no solo en el caso del Estado español, eh, relativamente desconocido en sus dimensiones, eh, por así decirlo, operativas, geopolíticas, reales, más allá de, en fin, de, de, de viejas tradiciones nacionales. Y en aquel momento, pues, eh, con, el debate, con el debate constitucional, pues, era un momento de extremadamente caliente y quizá no el más, eh, aunque no era inevitable, eh, plantear públicamente ese debate, pero no era el más eh, adecuado quizá para un, un enfoque más reposado, más problematizador. Pensábamos, como digo, que con el semestre de presidencia española de la Unión Europea, pues entre la contestación, la oposición, la reacción eh, europea del Consejo de, de Jefes de Gobierno, de la Comisión, etcétera, incluso del Parlamento, a la presente crisis, a, a, la, en fin, a, la, crisis en, a la crisis financiera en, en, en los países de Europa, a la crisis de la deuda que se empezó a manifestar en los primeros meses de enero, pensábamos, decía, que habría pues, un, en fin, pues una reactualización, por así decirlo, una resocialización de, del tema de Europa. Corregidme, o luego cuando debatamos, mi impresión es que no ha sido así. Realmente no solo la presidencia europea ha sido un completo fracaso desde el punto de vista de lo que debería haber sido para estar a la altura de las circunstancias, sino que también, y me limito a hablar de lo que conozco del Estado español, la agitación, la oposición, un poco la contestación pública de la, del papel o de la involucración europea, de la posible agencia europea de respuesta a la crisis, pues ha sido realmente escasa. ¿no? Esto no es nada más que un dato de partida, ¿no? pero digamos, determina en cierto modo pues un poco el carácter de, de las jornadas y del seminario que vamos a tener. Es decir, eh, viéndonos un poco como unos y unas uh, Aristine Briand, unos Schumann, pues así un poco freaks, un poco queer, pero es decir, un poco como minorías, ¿no? como minorías activas o minorías eh, políticas y de pensamiento que tienen que... que creo que lo podemos compartir, son conscientes de que en estos meses realmente se está jugando el, eh, el inmediato futuro de, de, la, de, la, no, de los valores, eh, del, de las tradiciones democráticas y de las posibilidades de, de una salida emancipadora a esta crisis. Y yo creo que, que un poco el espíritu del seminario se coloca en esa urgencia, ¿no? Sobre todo cuando en estos últimos meses y semanas hemos visto como desde dentro de la propia, del corazón de Europa, es decir, de, de las élites financieras ligadas a los bancos centrales europeos, de las élites políticas alemanas, y no solo pues, se está conspirando contra otros países. Hemos visto la crisis de la deuda pública griega, cómo realmente pues, ha servido para un ajuste de cuentas interno entre los países de la Unión para una, un reforzamiento de aquellos mismos presupuestos que han conducido como consenso de las élites globales a la presente situación, es decir, los, los regímenes de deflación de la renta, de los salarios y de los derechos, es decir, el pasto de estabilidad y crecimiento no solo no se ha visto puesto en cuestión, se ha visto puesto en cuestión formalmente desde el punto de vista de su rigidez 
procedimental, pero no sus presupuestos neoliberales, sus presupuestos de compresión de las necesidades, de compresión de los derechos, de compresión de la capacidad, eh, por así decirlo, productiva ¿no? de, de los sujetos en Europa. Y, por supuesto, desde el punto de vista de esas componentes que, eh, que en el título vinculamos a la producción biopolítica y que, eh, como se plantea en la introducción eh, al programa del seminario, pues son los presupuestos, precisamente, de eh, los presupuestos inaceptables para las élites de lo que se llama en la estrategia de Lisboa, en la estrategia 2020, o, o en los discursos más supuestamente modernizadores, pues el nuevo modelo productivo. Es decir, el, el desarrollo, precisamente, de, de, de las potencias productivas de lo, de, del común, ¿no? de esa dimensión, producto de eh, gran parte de, de, de la historia, la lucha de clases en el mundo y, y en Europa, en todas sus distintas componentes, y que se presenta como una nueva base eh, de redefinición de derechos, de redefinición de territorio político, de redefinición de, de, de la práctica democrática, de, de, de redefinición o de cuestionamiento eh, de los fundamentos soberanos del proyecto europeo, y que en este momento pues, no solo no se ven puestos en cuestión, que sería lo mínimo, ¿no? una revaluación de, de lo que ha sido hasta ahora el proyecto de la Unión Europea, sino que se refuerzan dentro de dinámicas eh, tendencialmente cada vez más de populismo, de, de cierre nacionalista y de coordinación europea en términos estrictamente eh, financieros, en términos eh, estrictamente territoriales desde el punto de vista de las fronteras en términos de ejercicio eh, del populismo punitivo ¿no? que informa en gran medida la política de, de seguridad y fronteras en Europa. ¿no? Es decir, y sin introducir un dramatismo excesivo en, en el planteamiento, eh, vivimos meses que, que realmente precisan absolutamente de otro tipo de enunciación, precisan absolutamente de una irrupción no solo de, de lenguaje, sino también de prácticas completamente nuevo eh, para romper esa falsa dialéctica entre, entre gobierno confederal europeo y, y dinámicas nacionales, para romper esa falsa dialéctica entre liberalización y corporativismo, para romper esa falsa dialéctica entre eh, desarrollo de los elementos de la ciudadanía europea y nuevos nacionalismos, nuevos populismos, nuevos, eh, nuevos revivals ¿no? de las identidades nacionales. Es decir, esa eh, diagonal ¿no? que, que, que en el título inscribimos como diagonal del common fair. ¿no? El common fair evidentemente nos remite o nos hace resonar con, con el welfare, es decir, esa estructura que en gran parte sigue siendo y sigue siendo reivindicada incluso en los textos oficiales como, digamos, como parte del acervo europeo, ¿no? del patrimonio comunitario. El common fair, para cualquier consideración rigurosa, es el efecto ¿no? del desarrollo de la lucha de clases y de su regulación y salida frente a los modelos tanto fascista como soviético eh, y de su regulación en los países europeos durante los llamados 30 años gloriosos de, del fordismo, eh, que es un modelo que se genera desde el centro de Europa y que irradia, en cierto modo, degradándose hacia el sur, pero que irradia y que configura un poco lo que sería el modelo social europeo con sus distintas variantes y sus distintos grados de precarización. Es obvio que este welfare no es, lo discutiremos sin duda, no es un modelo, el modelo, el modelo del welfare, sus presupuestos keynesianos, sus presupuestos fordistas, sus imputaciones tanto productivas de una gran industria manufacturera basada en economías de escala y, por supuesto, en economías de la escasez y, por supuesto, en una composición de clase nacional, heterosexual, blanca, etcétera, etcétera, sino que desde el punto de vista, precisamente, de, de, de quienes pueden defenderlo, es decir, de sus contrapartes, que sería el movimiento obrero oficial, pues... No en vano asistimos a, esa, a una crisis terminal de ese, de ese tipo de contraparte y a las, si queréis, remitir, si queréis que nos remitamos a, al ejemplo, a la situación en España, pues 
eh, vemos el cariz de la respuesta sindical a la presente situación, convocando una huelga para dentro de tres meses, ¿no? una huelga general que dice bastante de, del cariz de la situación y de la capacidad eh, de respuesta a la misma, de defensa ¿no? del modelo social europeo, si queréis, ¿no? Entonces, el common fair, precisamente, lo que, lo, que, lo que viene a ser como hipótesis es precisamente la, la, eh, la dimensión que esa garantía de la libre reproducción de, lo, de, la, de las fuerzas productivas, es decir, de, de lo que en términos marcianos podríamos llamar el trabajo vivo, que hoy se difunde en la sociedad como lo que, hemos, lo que entre muchos denominamos producción biopolítica, en la que vida, eh, relaciones sociales, relaciones afectivas, producción y reproducción, eh, economías industriales, economías del cuidado, etc., se, se convierte en un continuo productivo en el que las eh, fuentes de valorización precisamente no están en la producción de objetos, sino en la producción de mundos posibles, en la producción de relaciones sociales o, si queréis, en la producción de lo humano, ¿no?, por algo se ha hablado de ese Cristian Marazzi, ha hablado de ese modelo antropogénico ¿no? en el que está involucrado la producción y la reproducción de la vida en todas sus dimensiones. Y ahí hay alusiones a eso, sin duda, pero alusiones eh, miopes eh, en cuando se habla de nuevo modelo productivo, porque se habla de, eh, de inversión en I, +D, de refuerzo, reforzamiento de la. En fin, de. de de la universidad, de la, la formación y la educación de la fuerza de trabajo. Se insisten en todos esos elementos que el capitalista colectivo europeo, por así decirlo, identifica como que son aquellos que pueden ser una alternativa a lo que sería la otra alternativa, que no hay que descartar, puesto que ahora mismo es la que está venciendo, que es precisamente reducir los estándares sociales, los estándares laborales, para que sean competitivos con los principales polos eh, triunfantes en el capitalismo eh, en el sistema mundo capitalista, ¿no? es decir, los asiáticos y en cierto modo pues los, los, del, polo, los del polo sudamericano, ¿no? sobre todo Brasil, que no se caracterizan con variantes y podemos discutir precisamente por sus estándares welfaristas en el caso chino evidentemente se caracteriza, y en el caso indio etcétera por, en fin, por niveles de, de explotación, por niveles de precarización, por niveles de, de deflación de, de necesidades y deseos que solo pueden, que son la base de, de sostenimiento. Si queréis, dicho de otra manera, no se apuesta por la lucha de clases, que evidentemente involucra la inflación de deseos, la inflación eh, de derechos, la eh, evidentemente el déficit, spending, de nuevo cuño, sino por políticas, si queréis, de, de lucha de clases desde el punto de vista capitalista y políticas de guerra social. ¿no? Cuando se habla de nuevo modelo productivo se alude a esos nuevos presupuestos, pero sin reconocer cuál es la base de, 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 de organización de esos nuevos presupuestos. Eh, el common fair precisa, precisamente para, para, para convertirse en una base productiva, el, el común, perdón, como el common fair, como elemento de definición de esas nuevas garantías, precisa, evidentemente, una garantía de renta cuando el trabajo se convierte en flexible y precario, una continuidad de la renta, una renta mínima garantizada. Precisa que el acceso y la propiedad de los medios de producción de, de esa, del común eh, sea libre, no es precisamente es el énfasis de las, del nuevo modelo productivo cuando se insiste en el I más D, el I más D sobre la base de la IP, es decir, de la, de la propiedad intelectual, de la capacidad de que las corporaciones europeas eh, produzcan patentes, produzcan copyright, produzcan trademarks, produzcan elementos competitivos en, en, el, en el mercado mundial de la propiedad intelectual. Otro tanto con la producción académica ¿no? y con el espíritu de Bolonia, que se basa precisamente en, esos distintas, en esa jerarquización interna eh, del mercado de trabajo eh, cognitivo y, de, y, por supuesto, de la formación superior y la, la especialización sobre base corporativa eh, de cara a la producción de, a la producción de, de estándares eh, propietarios, ¿no? 
y otro tanto respecto a lo, que, a lo único que podría definir eh, y sobre lo que insiste en el caso estadounidense Richard Florida, lo que podría definir eh, un mercado europeo de la fuerza de trabajo con capacidades de verdadera innovación. ¿no? Richard Florida en su último libro dice que la salida de la crisis en Estados Unidos pasa por convertir en, en el territorio de la clase, de la clase creativa las dos costas, ¿no? es decir, que desde Seattle hasta la Baja California sea una sola metrópoli con trenes de alta velocidad, con universidades una tras otra, con una metrópoli continua, eh, con parques tecnológicos por todas partes, que permita pues, que haya un continuum, ¿no? lo que sería un Silicon Valley expandido, y otro tanto en la costa este eh, europea, ¿no? Evidentemente, las metrópolis de esta clase creativa pues, se basarían en lo que, evidentemente, en ese mixto imposible que Richard Florida exige para las metrópolis, riqueza multicultural, pero al mismo tiempo seguridad, eh, limpieza y, y conflictos sociales no demasiado salvajes para que la clase creativa pues, pueda vivir a gusto. ¿no? Eh, en cierto modo, el, el sueño de, de, del nuevo modelo productivo en Europa pasaría por eso, pero difícilmente eh, puede realizarse eh, cuando, precisamente porque la base del, del común, la base productiva del común exige, entre otras cosas, pues, una Europa sin fronteras internas, una Europa sin eh, campos de encierro de ciudadanos europeos como son los centros de internamiento y toda la política de regulación de fronteras y exige la libertad de circulación y la libertad de instalación entre todos los países de la Unión. ¿no? Serían los presupuestos mínimos de ese common fair. ¿no? Y un poco en torno a, ese, a esas bases de la acción política y de cualquier pro proyecto eh, y de cualquier agencia política en Europa que en este momento quiera contrastar el, 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 el destino, por así decirlo, imparable de destrucción, de resquebrajamiento del proyecto y de los valores de Europa, puesto que aquí, en cierto modo, estamos reuniendo no solo las tareas, por así decirlo, de, si queréis, de un cierto anticapitalismo renovado ¿no? en la historia europea, que ha tenido distintos hitos, un poco en la introducción se habla de ello, sino que, en cierto modo, estamos recogiendo las banderas del barro, las banderas, por así decirlo, de, de los fundadores europeos, de los Schumann, Aristide Briand, de Gasperi, etcétera, que están en el cieno, en el, cien, en el barro, recogidas por, por, quienes, en fin, por, por quienes desde la experiencia de los movimientos saben que Europa es el mínimo, la unidad mínima de consistencia de cualquier proyecto emancipador, cualquier proyecto emancipador sobre base nacional o nacionalista está condenado a verse bloqueado en esas aporías del espacio político nacional y que en cierto modo es una batalla democrática al mismo tiempo es decir, que no es solo una batalla emancipadora sino que es una batalla por la defensa de la democracia que está unida precisamente a la al relanzamiento del proyecto europeo como proyecto federal y como proyecto de un, definición de una ciudadanía, de un ejercicio y de un jus público en una esfera pública europea eh, efectiva y real. ¿no? En este sentido, las mesas eh, del, del encuentro se estructuran un poco en torno a estos tres pilares. En la primera, eh, pues vamos a hablar precisamente, precisamente de, de esta cuestión. Eh, el, el lema, retomando un poco un, un, bueno, un, una, una expresión de una expresión que, que utilizaba eh, Antonio Negri, creo que recogía de, de Constant, que era a cada generación su constitución, ¿no? es decir, eh, un poco expresando lo, lo que decía antes. ¿Quién puede ahora mismo recoger el testigo de la redefinición democrática del proyecto europeo? ¿Quiénes son los sujetos desde el punto de vista de su composición, tanto técnica como política, como de valores, como, si queréis, de formas de vida, que están en condiciones de asumir ese desafío desde el punto de vista de, de construir un espacio político postnacional, una esfera de decisión transnacional, una circulación que rompa el cierre nacional de los, de los espacios políticos. ¿no? Es decir, y ahí se plantea la pregunta, 
es, es una propuesta realista, es una propuesta uh, actual, es una propuesta algo menos que utópica. Y ese es un poco el tema, el tema de la mesa, de, la, de esta primera mesa, eh, en la que contamos pues, con dos personas que creo que pueden abordar la cuestión desde distintas perspectivas, pero sobre todo a partir de una experiencia, eh, digamos, de, de la práctica social y de la experiencia en los movimientos de la última década, ¿no? los movimientos que precisamente permiten que podamos hablar de estos temas más allá de una preocupación en fin, intelectual o elitaria o puramente utópica. Hablamos de estos temas porque, aunque es innegable que vivan una crisis, eh, experiencias como el Euromayday, experiencias como la Red No Border, experiencias como las manifestaciones contra la guerra en Europa, experiencias como los foros sociales experiencias como Génova en 2001 y otras, eh, han construido un espacio político europeo transicional, efímero, inuche, pero lo han construido, han construido una esfera de decisión, han construido redes de comunicación, han construido la, las, los andamiajes, eh, por así decirlo, eh, proyectivos o, o, o por así decirlo, eh, primitivos ¿no? de lo que podría ser eh, un espacio político eh, creado desde abajo. ¿no? Eh, los invitados de la mesa son Alex Foti, eh, que es, eh, es un activista y ensayista nacido en Milán, pero eh, enormemente nómada, viajero, constantemente en contacto con, con experiencias y colectivos, grupos en, en distintos lugares de Europa y de fuera de Europa. Eh, es uno de los eh, fundadores de una experiencia, por así decirlo, pionera dentro de la autoorganización del trabajo precario en Europa, que es Chain Workers, eh, no solo desde el punto de vista sindical, sino también desde el punto de vista de la subjetividad, de los lenguajes. Es uno de los iniciadores de la, del May Day, ¿no? de la manifestación de los precarios en Milán y posteriormente eh, de los animador principal de la red Euro May Day, ¿no? que, que, que luego se repitió en Barcelona y posteriormente en distintos eh, países de Europa, en distintas ciudades, perdón, de Europa. Y, pues bueno, en la actualidad anima una red de, en fin, de discusión precisamente sobre Europa, se llama Radical Europe, eh, edita una publicación digital y también en papel que se llama Milanox, eh, basa, que habla sobre todo de actualidad de Milán, y ha publicado recientemente este libro que recoge precisamente esas experiencias que se llama Anarchy in the EU, Anarquía en la Unión Europea, eh, por si no queda clara la, la ironía o la referencia al Anarchy in the UK, es decir, que tiene más bien que ver con eso, más que con una, si no me equivoco, con una reivindicación anarquista pura. Y, y bueno, y, y nos tiene preparada un, una intervención sobre estas cuestiones. Después hablará Marco Barabale, que es activista, autor y, y crítico, eh, en particular de, de cuestiones artísticas, él es eh, veneciano. Y allí es promotor de, de un espacio político autogestionado, semiocupado, que se llama el Sale Docs, que son unos viejos eh, silos eh, de sal, eh, Magazzini del Sale, en, en la isla de Venecia. Es una experiencia pionera, precisamente, y particularmente interesante, eh, puesto que nos encontramos en, el, en un museo, en un centro de arte, ¿no? digamos, de, de, de práctica crítica de, 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 la, de la creación artística desde un punto de vista eh, de una composición eh, que reúne elementos de precarización, elementos precisamente de, de desinstitucionalización o de nueva institucionalidad. Y recientemente pues, ha editado precisamente como, como edición de unas ponencias de un convenio que se... Que se, que se realizó en el Sale, no me recuerdo el título, Multiversity, eh, que se llama eh, El arte de la subversión, el arte de la subversión que, que contiene las, los artículos, las ponencias de, esa, eh, de, ese, de ese encuentro. Ahí está la copia por si la queréis ver. 
Entonces, eh, sobre la metodología, y termino, eh, la idea es que los intervinientes pues, hablen sobre una media hora, después eh, quien está en la mesa pues, eh, recoge algunas de las cuestiones, pero si os parece la idea no es tanta que se genere eh, pues, el típico preguntas a los ponentes, sino dado que estamos un poco poca gente y que creo que el espíritu del seminario es precisamente que haya una, en fin, una toma de palabra, haya un, eh, por así decirlo, un, un, un lugar de enunciación colectiva sobre estas cuestiones y, y con la urgencia, ¿no? que, eh, por así decirlo, la, la, la solicitación urgente eh, que al menos desde la organización de, del seminario queremos poner y que, por así decirlo, a partir de, de la introducción de las exposiciones que haya, pues intentamos que circule la palabra, que circulen los problemas, que circulen los puntos de vista, en vez de generar la habitual dialéctica entre mesa eh, y ponentes. ¿no? Entonces, Alex, cuando quieras. Eh, hello, ciao a tutti. Uh, thanks for inviting me here. Thanks uh, especially to Tourette, who came to Milan, especially to persuade me, uh, Raúl. And I'm really happy to have made uh, the acquaintance of Jesus and Chemi, who are uh, organizing the conference. Basically, uh, I'm, I have to talk slowly also to help our uh, interpreter sisters. Basically, my, um, my talk will be in three parts. I'll try... One will address uh, the, the original question, cioè each generation its own cost, constitution. So we'll speak about the generations of uh, the European left, especially the, la the last one, the latest one. Then the second part, I will look uh, at the recent history of European movements, always focusing uh, on uh, the, uh, the last decade. And the third part will be on the crisis, uh, its potential, um, the policy, our policy recommendations, so to speak, which is common fair. Um, I will discuss uh, especially the European predicament in the crisis, the uh, cataclysmatic uh, crisis of the euro we are going through. Uh, as you know, today, Uh, there is the G20 in Toronto that will try, where Europe will try to impose certain forms of re-regulation. After 30 years, deregulation is finally out of the picture, but of course, uh, n not for the better. Okay, so, each generation its own constitution. But then the second part of the question says, emerging from, from the world revolution of 1968. So, I mean, I'm not a 68er, I do a 68 I mean, I'm, I'm a generation Xer, so. <laughs> okay, so, now definitely 1968 was the 1848 of the 20th century, but we are in the 21st century, and um, we argue, I argue in my book that You know, the anti-globalization movement has emerged from the Zapatistas, from Seattle, from Seattle, Prague and, Prague and Genoa, really constitute a new form of the left that we can call the next left to oppose it, to compare it or oppose it uh, with respect to the new left, which is, of course, the 1968 generation. I was told you had the Perry Anderson here, so that's new left for you and um, the old left, which is the popular front left, uh, of course, which fought the civil war in Spain and world war elsewhere. Anyway, so this distinctive features, uh, and uh, I'm looking at the synoptic table, of course. The distinctive feature of the next left is, of course, that they occur within uh, full-blown globalization of capital, that is, the Soviet Union explodes, and most interestingly, like hundreds of millions of new workers enter the capitalist labor market, completely upsetting, upsetting balances. Globalization has a peaceful phase where neoliberalism has still a human phase until 2001, when multiculturalism thrives, and so on and so forth. 
But then, of course, after 9-11 and uh, Atocha, there is, there is a twist. Cioè, globalization is no longer for everybody, white, uh, gay, uh, black, Christian, Muslim, but it's only for Westerners. It's an attempt. I mean, the Bushist coup, as uh, uh, Tony Negri and others, is really to restore some kind of Western primacy. Now we know that after the Great Recession and, uh, and Obama's rise to power, I mean, Obama's rise to power, like uh, Franklin Delano Roosevelt, is unexplainable other than in a, in a context of extreme crisis, okay? Uh, so, with the Great Recession, uh, which, of course, starts in uh, the summer of 2007 and has its uh, um, trigger event in, uh, in Lehman, there, a new phase of, um, of globalization opens, a multipolar phase, uh, in which we are still, uh, which we don't know yet uh, the contours. But anyway, let's now focus on, uh, so to speak, uh, the three agent, the three entities uh, from a regulatory point of view: capital, state, and labor. The ideologies of European movements. Okay, uh, capital clearly is. Um, is financial capitalism in a high informational age, so network technologies, network movements. Um, labor, after the deindustrialization of uh, Europe, um, there is a, a deflagration of um, the, male working, the European male working class, to which Europe responds with the creation of the single market. Basically, the creation of the single market in the 80s, uh, just before the Berlin Wall came down, is an attempt to uh, compensate for um, the end of the dorsal uh, industrial corridor in Europe, uh, the Rust Belt, if you, if you wish, uh, from Manchester to Milano and uh, Turin, there is uh, all the major factories are shut down, uh, the European elites uh, um, decide to create a single market to provide uh, um, a demand stimulus. Okay, uh, so the next left, uh, uh, see as, um, so to speak, as the marginal element uh, politically and representationally, but yet at the core of the accumulation process, uh, no longer the industrial working class, but what we, c we could call uh, the knowledge and service class or the precarious class that is the young people that are subjected to non-standardized formal contracts and especially immigrant workers. Of course, I mean, the two figures can be the same. Um, in, uh, in London, when the anti-globalization movement started, uh, I mean, okay, we know Seattle happened in November 1999, but the first instance of European uh, um, anti-capitalist protest in the new context was uh, London, May Day 2000. Okay, in London, um, activists, and no longer militants, I mean, this is like a feature of the next left, activists were grouped along four colors, representing the dissenting ideologies, the red bloc, the black bloc, which went to have a very successful career, you might say, the green bloc, and the pink bloc. Okay, so clearly uh, there is no explanation for the three basic colors. Pink was like a new addition to the, to the you know, palette of radical colors, and it was uh, samba bands, uh, queer, uh, queer uh, moment. Okay. I mean, in the book I argue, I don't, I don't have time now to go into this, but in, in the book I argue that most European movements can be classified along these lines and that, uh, so to speak, the, the most dynamic elements are, are, not, are not the red component. Ah, la camera, scusa. You see it? And, uh, but the, the three most dynamic components are clearly the green, I mean, because of climate policy, but it's not so interesting in this respect now. But definitely there is a, a, a rebirth of anarchism. 
especially in uh, uh, for uh, peer to peer in the media independent media definitely i mean digital anarchism has become hegemonic over the last decade i mean uh, i mean no no media concern can do it, can can do its accounts without and um, on the other hand uh, there is uh, like a, a strong uh, hybridization between uh, insurg- traditional insurgent practices, barricades, riots, and pink carnivals. I mean, there is, and I, I f- especially now that we see that in Europe there is rising homophobia, there is rising nationalism, the first victims, who are they? As we see in Italy, Lithuania, Russia, gays, lesbians, uh, uh, that these unorthodox forms of, so- of social subjectivity. I mean, uh, you, know, uh, you know your Foucault much better than I do, and uh, clearly, um, we are, I think we're witnessing uh, the birth of a new radical ideology, and in my, uh, in my view, uh, the next left should really focus on theorizing a new pink ideology, because, I mean, in terms of practices, technologies, social relations, uh, we have very much advanced over the last decade with respect to Marxist orthodoxies or anarchist orthodoxies for that respect. But there is not a new shared horizon that can motivate and push people into action. Either you are a very strongly fundamentalist, anarcho-green, anarcho-syndicalist, or Cooper, or whatnot, and then you know where you belong, but you belong to a small group. But, you know, what was noteworthy in the 20th century was that a Chinese peasant and, a, and an Andalusian peasant could share the same worldview. I mean, of course, globally now it's very hard to do because globalization, because of the, because of the crisis, has splintered into many regional cultural identities. But within Europe, we can attain a new, a new subjectivity. But I would argue although it's a bit too strong, a new, a new ideological form. Okay, so now uh, taxonomy is gone. Let's get to, to the um, sweat and blood of uh, uh, the last uh, 10, 15 years of uh, European movements. Um, basically, the trajectory of European movements coincides with over the last 10, 15 years with the end of the federalist dream as practiced by Christian and social democratic elites, what you were referring to as, you know, Adenauer Schumer, but also Helmut Schmidt, Brandt, I mean, this is not, or, or Joschka, well, okay. Joschka Fischer is like the last uh, gasp of that, uh, okay, uh, he's referring to the famous lecture that Joschka Fischer did at uh, Humboldt University in 2000, saying that Europe was going to become uh, an integrated political entity. But, of course, that did not occur. Okay, that did not occur because, uh, I mean, for two reasons, basically. I mean, we know that uh, the constitutional attempt uh, of uh, European elites was defeated. It was defeated uh, uh, both from the right and from the left, unfortunately, I must say. That is... Uh, um, European movements did not, either did not have an interest in Europe as a political project because they, they regarded it as too narrow, parochial, or worse, colonial, new colonial. Okay? Or, and um, at worst, especially Trotskyist, uh, Trotskyite uh, communist elements regarded the, the, Europe, the European Union per se as born after 1957, something to be dismantled, something akin to a capitalist conspiracy or something like that. Okay, so caught in, in this irrelevant hostility, uh, we well know that uh, the Constitution was lost. Um, even when the crisis set in, movements didn't go to Brussels or Frankfurt or or Strasbourg, if you want, I mean. But they attacked the G20, okay, in London, and they attacked NATO in Strasbourg over 
you know, Afghanistan or whatnot, or militarism in general. So they, dis- they didn't get right away the challenge. I mean, they were still moving along with the anti-globalization um, biases. This idea w- that capitalism is global, you have to fight it at Cumbras. That's how you say, no, Cumbras, Counter Summits, okay. Okay, two years down the road, two years after the limbo of neoliberal crisis, as my friends in Turbulence call it, we are now descending finally into hell of great recession. That is, in Europe, after two years where it seemed that uh, the current European governance amended after the failure of the European Constitution with the Lisbon Treaty could be stitched up. We now know after the Greek crisis and after, you know, the, assert- the assertion of the national power of Germany with the, with the Merkel ch- uh, chancellorship, we know that not even, uh, not only the, the European um, construction is at fault, but even the euro, which was meant to be by monetarists like the highest symbol uh, of uh, European federalism. In fact, the European Central Bank is the only federal agency that we have. Um, in fact, the, even this cornerstone is uh, in danger. And in fact, uh, for example, I was told that the Swiss uh, bookmakers, no, actually, I mean, Swiss uh, financial investors are betting on the dissolution of the euro over the summer, this summer, that is uh, one month from now. So. I hope they lose a lot of money at UBS, but uh, nevertheless, this tells you, I mean, that we are uh, discussing with the dam, uh, you know, with con una spada di dam, I never capisco, non so, non so come si dice in inglese. Dam of his sword, right, sorry. Okay, um, okay, if, the tr- so basically, movements in Europe have been expansionary from, uh, 1999 to 2003. That is, from the inception of uh, the Seattle movement until 15th of February 2003, when whole of Europe, from Barcelona to Madrid to London, Berlin, Milano, Rome, joined hands for the biggest demo ever, peace demo, public demo ever, in order to stave off the Iraqi war. Since that attempt failed, and it especially failed to produce a European demos, uh, like Habermas, uh, Rorty, and Derrida, of course, Rorty and Derrida are no longer with us, uh, had hoped, okay? This, this didn't occur. It did not occur because the left, f- since 45, had always thought along national lines. The welfare state had always been national. Politics, even more, okay. Only financial or at best geopolitical concerns could be, could be international. And, um, and also, uh, fuck, I got lost. I was saying, cos'è che ho detto che il, dunque, il welfare state uh, national, erano, erano nazionali, e come dire, non hanno, sì, Ah, sì, 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 scusa, English, English. So basically, um, the left was uh, unable to... See, sì, the left was uh, unable to, to create a strong uh, transnational response. There wasn't like a, a sixth, seventh international. There wasn't like a federation of European movements that was made. There wasn't even... I mean, we tried with Euromedia. There were several attempts to do something at the, with the European Social Forum, but it always failed to be an independent agent, so to speak, eh, to create a dynamic. For example, I make a stupid example, like a recent example. I went to the No Border Camp Assembly in Brussels last week. There were tons of activists from all over Europe, and it's going to be a, a big camp. But if we had called the same people in Brussels to, say, to organize, not for the No Border Camp, but to attack the European Commission, people would not have come because they wouldn't have regarded it as, uh, as something that activists do, okay? So, so we as... Uh, it's not that cool. It's not that cool. <laughs> of course it's not that cool. But 
luckily, sometimes like uh, coincidences help revolutionaries, but luckily it's on September 25 and October 5 now, and it coincides with, with the ECOFIN summit that will decide over austerity plans. So the big challenge now is uh, to, fight, uh, to fight politically deflation and austerity. And the, Europe, the mainstream European unions are going to call for a four-hour strike on September 29. So the response is, it's not even a strike, it's a day of action. So it's very limited. And that's all we have. So we don't have any other counterparts. So hopefully there we we'll manage to find a dynamic where unions and no border movements will be able to interact and, and especially put pressure, pro protest in Brussels so that finally, you know, a subject can be constituted. We, as uh, Euro May Day, really took off around 2004 and 2005 after so the crisis, so-called, so of European movement. So, in London, many came to us. I mean, of course, France, Le Marche contre la Percarité. France had already had a strong uh, history of rebellion and insurgence against the new... Uh, flexible labor forms and new forms of exclusion. But so we try to federate uh, people around uh, two things, uh, labor precarity and media activism. Media activism highlighting the conditions, forms of communications, forms of cooperation of the precarious class, of, uh, young, uh, of, the, uh, of young workers uh, stranded in, uh, in dead-end jobs. Uh, and we encountered a strong response, so the network grew fast until 2006, when France did this incredible uh, mobilization that managed to defeat the, the precarity law, the law of, of the CPE, the contrat de premier emploi, and um, it reached uh, many cities in Germany, it reached uh, many cities uh, Slovenia, uh, Par Paris was on and off, uh, must be said. In Italy, it proliferated. In Milano, it got to 100,000 people. Uh, and uh, most significantly, it completely dwarfed the 1st of May held by traditional unions. That is, I mean, in Milano, which is a city that is highly tertiarized, I mean, the representation, the uh, street representation of labor was ours, not uh, theirs. Not, so at least a symbolic victory was scored. But we were unable, both in the Euro May Day network and in the May Day network in Italy, to create a veritable union or something that could organize uh, precarious so to enforce, obtain the claims that we are making here now, to create a common fair that is a new form of welfare, which alone can solve the crisis. Why? And then I get to the crisis. Am I, am I all right with time? Okay. So, 10 minutes and run. Okay. Crisis and um, worried. Okay, why? Because this, unlike the 70s, it's not an accumulation crisis, but it's a demand crisis. Okay. So, it's a, it's a crisis similar to the 30s, the Great Recession, the Great Depression. So, so cutting budgets, imposing austerity measures like Trisha wants to do, and even more Merkel, while Barroso is calling for early policing of budget deficits. So cutting demand, cutting spending, public spending, means to shrink effective demand, which means to worsen the Great Recession into full-blown deflation. Full-blown deflation. Inflation, actually, although it's been uh, neoliberalism has thought as that inflation is bad for you. Actually, inflation until 10% is like working-class bonanza, okay? <laughs> I mean, let's face it. Inflation gets dangerous when it reaches the South American levels of 50, 100% a year, or even more hyperinflation. But, you know, it wasn't hyperinflation that brought Hitler to power, as they tell you, but it was deflation that brought Hitler to power. And 
The last attempt to save Weimar from Nazism was the Bruning government, okay? This conservative Catholic government in 1930, okay? The first thing that Bruning, like Hoover, not Hoover of the FBI, but Herbert Hoover, what did they do? They cut public salaries by 5%. <laughs> Does it sound uh, familiar, man? I mean, that's what even Zapatero is forced to do now because of, of the run on, on the euro, the run on, uh, on Spanish debt and soon Italian debt. If this. So, so we have to expand demand. So Keynes and Kalesky were still right. In order to solve this crisis, we have to expand demand. But there is a but. We cannot give, put uh, money into people's pockets because they would spend it at Al Campo, okay? They would buy a new car. And, fucking hell, emissions are a sky limit. So it's not that we can stay within the same model of informational capitalism and just put money into people's pockets, provided they were strong enough politically to impose it. So we really have to fund with new precarity subsidies the new common fare. Long has been our demand that a, a European basic income should be given, okay? Uh, this kind of unconditionally. Our take, and I'm speaking for Radical Europe and, uh, about the, the, this specific pr proposal, is to make it instead conditional to <coughs> social activity, and to have uh, this subsidy um, increased if invested in common, okay? So the individual that bunches together with uh, other five, ten people to do an ecological remediation pro uh, project, to do social education in the banlieue, and so on and so forth, they get an extra, say, Instead of 500 euros a month, you get 700. What we need to say, I don't think it's acceptable, especially now that there is all this talk about deflation and austerity, to say European basic income for all, it's a non-starter. Nobody's going to believe you. It's not a demand that people feel as their own. People feel as their own un European unemployment benefits and a European minimum wage. We have to insert into these demands that even uh, normal left, standard left uh, organization can make, an idea of, uh, um, of sustainable society in the end, which is sustainable environment and a more equal place to live. So, um, the subject. And uh, give me five minutes and, and I'm done. Eh, grazie, sto andando, grazie della tua pazienza. Ok, allora. The subject, okay. As we know, in multitude, this is like, I mean, as Empire is a path breaking book about the political organization, the institutional organization of contemporary capitalism, multitude tries to address the issue of the subject. In my opinion, multitude is perfect as category to portray the technical, you know, the, tech, the book, yeah, the book, or as a concept, I mean, the, the book actually charts also many anti-globalization struggles, but let's talk about the concepts as, you know, as a concept of social cooperation, as the social cooperation of capital. I believe that it's very good for the technical composition. I mean, crowdsourcing is the multitude, okay? As a philosophical concept, the multitude, you know, foresaw the rise of uh, open source, peer-to-peer -peer forms of communication and production, of, you know, peer-reviewed social forms of production. But it's not good for social composition. It, does, it's, it doesn't describe the present social composition of labor, okay? It doesn't, in my opinion. I mean, it's opaque. The precariat or the precarious class it's still very ideological, but maybe it gets more to the point. Also because, uh, to be crude, I really believe that European Union, European society today is stratified along four lines. 
there is the elites and a shrinking middle class that still believes in Europe. Because Europe is international, because you, you can take a flight, I can come here, interact with people that have my same level of education and culture, and be part of a European demos of consumers of some sort, okay? So these are the guys, the 20% that are for the EU. Below them, there is the working class and the petty bourgeoisie, and fuck hell, these guys hate the European Union. <laughs> because in end, they vote for populist and xenophobic parties in greater numbers because they see Europe as, you know, the cause of having lost their privileges, their wealthy privileges, even their pensions, and rightly or wrongly, because they feel the European Union opened the doors to immigration. Okay, okay so these guys, and the crisis is going to make this bunch bigger and bigger. And finally, there is the outcasts. And of course, this is the revolutionary subject. That is precarious youth, immigrants. I mean, immigrants don't even have citizenship. I mean, you have to go back to the Middle Ages to find, like, so many millions of people disenfranchised in Europe, okay? And while the precarious youth, they are citizens, but they are excluded from the Fordist social compact. So they're not social citizens. Benefits don't exist for them. They're not included. They tend not to vote as a result. But these people, both immigrants and precarious, can be converted to a new kind of Europeanism, okay? Alter Europe, so the new radical Europe can only be built with them and if you manage to elaborate ideas and practices that appeal to their interests and desires. Thank you. Bye bye. So first of all, uh, thank you very much for inviting me here. And I'm really sorry about being a little bit late, but this morning there was a strike which involved also the airports. So I mean, uh, my plane was a bit was a bit late. La diagonal, la diagonal politica of the CGL. Yes, hit me in my face this morning. Anyway, and second thing, wow. I wish we had a device like Reina Sofia in Italy, but still it's in Europe, so it's fine. <laughs> Okay, um, I have a three pages long paper and I think I'm going to read it, trying to do it quite slowly to help the translator, but I, I prefer to read, which is of course less sexy, but probably I'll be more clear and less confused. So I'll, uh, I'll start. Um, the global financial crisis is clearly economically and politically pushy, pu pushing Europe in the corner. But since I'm not good enough, my intervention will not be focused on economical analysis. Many other people, uh, like uh, Alex here, can do it better than me, nor on the radically changed political balance. So we'll not go deeper in analyzing the sunset of Europe in front of the rising of China, the difficulty of the US, and the new centrality of Latin American countries. I will limit myself to a simple consideration that the European crisis, and that of Greece in particular, wasn't faced by Europe as an articulated but still unified political subject. On the contrary, the answer to the financial crisis comes from the nation states of the continent. And even if they act as a confederation, still the nation states are the core of the action. And this gives us immediately the measure of the political failure of the European space as an homogeneous political space. So, to answer directly to the solicitation of this panel and to approach the theme of how to look on a European level, of course, to issues such as territory, subject and antagonism, terms that, of course, need today to be rethought, we could, first of all, consider that the relationships between supranational governance processes and the national space are very problematic under many points of view. One of these points of view, even if partial, could be any way useful to introduce us to a more general argument. Let's take as a starting point, for example, the problem of the production of the law. Where is this place of this production? This activity, the production of the law, still remains the task of the state. 
This doesn't mean that the nation state is not passing through a deep crisis. No one is denying it. But it's evident that the supranational or even European systems of law are completely ineffective without the ratification of the state. So the state becomes the legislating device under the current conditions of governance. And this legislation, uh, legislating action is a fully a top-down process. That means that today the law is regulating every aspect of our life. It has a strong biopolitical nature, while it is completely ineffective in terms of regulating the governance processes. Uh, that is, those supranational tangles with unclear borders between political institutions, big corporate interests and financial powers. In order to subvert this device, the theme of the commons becomes central. Because it's on, on this ground, the ground of the commons, that we can proceed to a delegislation of our life and to the creation of new laws generated by the conflicts around the management of the commons and not by tradition or by normalcy. So, if according to this point of view, it becomes quite necessary to articulate an action for a common legislation on the national scale, at the same time, and this is the second part, let's, let's say we are going uh, beyond the introduction, at the same time, it is clear that the theme of the commons exceeds the field of the law and that of the national space. So we should ask ourselves, what could be a possible European common? Under which condition Europe today could become again a constituent space? Probably, first of all, under the condition of being able to connect the struggles for nature commons and those for artificial commons, which are not opposite one to the other. Any separation between the two, between the nature and the artificial commons, would be a political mistake. To care about the national commons alone hides the romantic nostalgia toward the past that will never come back. While to strictly focus on the artificial ones means to have an ideological approach which is blind in front of how the climate crisis is challenging also our political habits. Uh, this discourse about the commons, that means about a third option in front of the dualism, private property or state property, is what keeps together both the movements against climate change, against the privatization of the natural resources, and those other movements against, for example, Bologna process, or generally, or generally mm -hmm. against a socialization of the cost of the crisis of the cognitive capitalism model. Even the term precarity, that of course goes beyond the mere employment, today it also exceeds the discourse of the life put to work. In the middle of the climate crisis, the um, precarity becomes, in the middle of the climate crisis, the ontology of the life of the planet. We are living now an ontological, uh, precarious life. But let's come to the problem of the subject. This ontologically precarious subject, which of course is different in terms of culture, genre, citizenship, sexual tendencies, is the inhabitant and the producer in the metropolis. This means, of course, that new European movements are not thinkable without producing a common practice out of a critical discourse about the net, the networks, and the artificial commons. But what do we mean when we say net? We mean different things. The internet, the form of contemporary production, an organizational tool for movements, a space of freedom, and at the same time, the device capturing the value produced by the general intellect or by the cooperation of the multitudinarian brain. So, the net is a space of ambivalence, but still is a central one for us. The problem is to try to understand where is the point of rupture and how we could structure a net activism deeply rethinking its nature. I'm not coming back here to the useful critique of digitalism made, for example, by Matteo Pasquinelli in his last studies. Instead, as an example, a small one, of course, I'm coming back to the activist practice of the social space I'm part of in Venice. The space is named Sale, as Raoul said before, and its political meaning is to act in that interstice between immaterial and material, where the discourse about art, creativity, and culture hits the materiality of the urban space as a gentrification force and affects the life of the people as an agent of precariousness and exploitation. 
Of course, here I'm brutally simplifying. Uh, we must say that the investment on contemporary forms of culture is also a strong occasion for a subjective shift uh, of the whole city. But this is another story, and this is propped, for example, by the way Reina Sofia here is working uh, along with social movements. So, and since we are in a, in a museum, we are at Reina Sofia, I would like to try to approach this last theme by uh, telling you an example uh, referred to an art piece. Uh, a movie which was um, shown at the Biennale of 2005 in Venice. It was inside the, it was the uh, pavilion of Luxembourg, and the, 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 the title of the film is Mondo Veneziano, Venetian World, and the artist is a filmmaker, an artist from Luxembourg. His name is Antoine Proum. In this film, shown at the Venice Biennale in 2005, there are four characters, four stereotypes of the art world. There is the relational artist, which is quite informal and modern uh, and very cool guy. Then there is the painter, uh, which is a post-Bohemian existentialist with black leather jackets and boots. There is then the curator, a very sober and severe woman, and the art critic, uh, intellectual and very elegant guy. These four characters are chatting, having coffee and walking around Venice. At a certain point, without any apparent reason, they start to hurt each other with knives and sticks and other occasional weapons. All of a sudden, the film becomes quite splattered with a lot of blood and bowels all around. Of course, the irony is that, this, that these people are no more able to sublimate their aggressiveness with their art and they start to get violent for real. But there, uh, but there are two elements that during the film produce a feeling of alienation and artificiality. First of all, the dialogues. They are quite strange, and indeed you discover that the whole script of the movie is made of quotations taken from art critics, articles, and books. This is the first element. The second one is the city, Venice, the background. After a few minutes, only by watching the movie, you discover that the city is not the real one. Instead, it is a cine cinematographic set that was built in Luxembourg for a big movie production. Then the original plan for the set failed, the location was abandoned and used by the artist. So what could be, or what is the, the, the first moral of this story? It could be a classical critique of the art world as a gated community of people with no originality, hating each other and moving inside fake city made of paper, almost uh, moving inside dematerialized spectacular spaces. Well, from an activist point of view, we should really think of a sequel of Mondo Veneziano, maybe a European one, with a new materialist morale and new characters. For example, let, let's, let's try to imagine these new characters. For example, the financial tycoon, the manager of the corporation, the precarious worker employing the cultural industry, and the knowledge worker, and the artist, of course, which is more and more close to the, cultural work, to, to the knowledge worker. I mean that we should add all those actors that are telling us uh, today how art, creativity and culture have a strong impact on the economical and social metropolitan dimension. The city is not made of paper and art is not only a gated community of empty speakers, but something which corporate work has discovered as a central tool for producing value. These are the processes in which the immaterial becomes a parasite of the material. Here we can see those uh, interstitial and hybrid spaces in which we should think to articulate a common European discourse and practice. And of course, we should do this along with the continuation of the struggles against intellectual property and critical of those capitalistic drives trying to capture the subversive potential of network culture. And at the same time, even if culture and creativity become some central axis in the capitalistic accumulation of value, thus opening all the contradiction in terms of precariousness and in terms of putting our life to work, we must be realistic, I think. Uh, both some attempts, small ones again, of Venetian con research and an interesting article which is focusing on a wider scale by Andrew Ross point out, uh, how, the, point, point out how the fragmentation of the technical composition 
of the culture factory, factory is a challenge when thinking about common action, both on a local and a European level. And I'm quoting Andrew Ross here. Andrew Ross writes in an article dated 2008, though they occupy opposite ends of the labor market hierarchy, works, workers in retail and low-end services and the creative class tamping in high-end knowledge sectors share certain elements of precarious or non-standard employment. These include the temporary or intermittent nature of their contracts, the uncertainty of, of their future, and their isolation from any protective framework of social insurance. Demographically, youth, women, and immigrants are disproportionately represented in what some commenters have termed the precariat. While these different segments have existential conditions in common, is there any reason to imagine that they interpret or experience them in similar ways? And even if they do, is there enough commonality to forge a political coalition of interest against the class polarization associated with economical liberalization? This is the quotation by Andrew Ross. Of course, we all know that there are some interesting examples of this commonality, and many of them were told by Alex just a few minutes ago. And we know that conflicts always exist beyond the fact that we trigger them or not. But so far, we are not seeing an answer to the crisis in the form of an explosion of European movements. Mm -hmm. That means that we must be very receptive and ready to see where sparkle of trans-class actions are appearing, or at least are possible. Who knows, who knows what is going to happen? In Italy now, a diffused social tension is accumulating from the university to the manufacture industries, passing through a more and more squeezed middle class of freelancers. But we don't know what kind of answer to expect. So, just to end where I started, if at stake there is the opening of a common European space for movements, we must try to create a synergic political discourse around the commons, both the natural and the artificial ones. The first, the, national, the natural, are those who were the core of the big and transversal mobilization against COP15, and that are also sometimes locally very relevant. Uh, see, for example, the recent and big success of the Italian referendum against the privatization of water. The artificial commons must, must not be seen in opposition with the latter, with the natural ones, but must provide the structure of free knowledge necessary for a different and independent management of the natural ones. When I say, when I say knowledge here, I'm not only referring to the scientific and technological know-how, but also to a cultural debate which more and more will involve, will, will involve different disciplines, from sociology to philosophy and last but not least, art. Following this perspective, I think that for us, placed inside the biopolitical diagram, it's going to be important to think, about, uh, to think about and reflect about our strategies, keeping in mind that there is no possible outside from the political di diagonal, from the fact that we are always and anyway involved in a series of power relations. We might probably see new processes of building independent forms of management of the commons, all of them, as fully conflictive ways against the capitalistic option and not as attempts to escape from with something that will sooner or later catch you. That's all. Gracias, Marco. Eh, tenemos eh, unos 20 minutos de debate, si nos atenemos a los tiempos, aunque hemos empezado un poco tarde. Entonces, no sé si hay por ahí un micrófono que debería... Ah, gracias. Eh, solo para recapitular algunos de los temas eh, de, la, de ambas intervenciones, recordar, aunque es plenamente subjetivo, no voy a hablar todo lo que se han dicho y tampoco voy a responder, pero bueno, eh, de la descripción que ha hecho Alex, eh, bueno, pues él, él ha planteado la, el carácter problemático de uno de, los, de esos elementos que yo creo que estaban dentro de un poco de de las propuestas o de los lemas o de los claims de movimientos que han estado fuera de lo que podría ser el movimiento obrero oficial o la izquierda oficial, como es eh, pues, eh, la renta básica, ¿no? es decir, ese ingreso eh, social garantizado, incondicional, individual eh, y, por supuesto, suficiente, digno, 
como única condición de restituir la libertad del trabajo allí donde, eh, por la fragmentación, la precariedad, la flexibilidad que el, el hacer productivo mismo impone eh, las condiciones de lucha, las condiciones de negociación habituales en, en las formas de territorialización del trabajo eh, industriales, fordistas, no se dan. ¿no? Es decir, cuando el territorio es la metrópolis, la única manera de rechazar el chantaje hacia abajo, esa deflación de la que hablábamos de los derechos, pues pasa por tener una continuidad de la renta. ¿no? Alex era escéptico y yo creo que ahí hay un tema importante, ¿no? aunque ciertamente la renta básica, pues en el caso del Euro May Day, era uno de esos elementos, no, no lo vamos a negar. Pero es cierto que eh, se plantea el problema de la mediación o ¿no? de la coyuntura, ¿no? es decir, por dónde pasaría el, el agregador, digamos, subjetivo, el agregador político. Y por eso Alex pues, ha planteado eh, la cuestión de algo elemental. Cuando vemos ese gap eh, de condiciones laborales entre países miembros de, la, de Europa, ¿no? ese auténtico, eh, lo que no existe, por resumir, es un mercado de trabajo unificado y de igualdad de derechos en Europa. Y no va a existir, puesto que la condición, como estamos viendo hasta el momento, de cada Estado miembro es una especie de fase, eh, por así decirlo, de, de, de acumulación primitiva. Ahora lo vemos con los rumanos, con los trabajadores rumanos y con otros países de reciente incorporación que tienen un estatuto diferencial, ¿no? Eh, por así decirlo, de segundo grado con respecto a los eh, inmigrantes extracomunitarios. Y obviamente eh, ahí entrarían cuestiones de derecho laboral en las que su fundamentación eh, poscolonial, que es algo que trataremos el sábado, es definitorio a la hora de explicar las, el carácter de desigualdad. Es decir, mientras haya la definición de trabajador inmigrante eh, como diferenciador de derechos, no podrá haber una verdadera, un verdadero salario mínimo europeo, que esa es otra cuestión muy importante que debemos discutir. Es una propuesta realista, pero es igualmente compleja, puesto que involucra... Y se plantea esa cuestión de que sea condicionado, eh, condicionado como se han planteado todas las formas de subsidio hasta ahora. Por ejemplo, las formas de rentas mínimas que tenemos, el subsidio de desempleo cada vez más condicionado pues, a, a, la, a la activación, a las formas de lo que se ha llamado el workfare, ¿no? de la obligación de, de buscar trabajo para recibir renta. ¿no? Alex plantea un poco pues, una figura de coerción, pero de una coerción, por así decirlo, diríamos desde abajo, es decir, que eh, dar dinero para desarrollar lo común, ¿no? Es problemático, pero bueno, ahí queda, ahí queda esa cuestión, digamos. Creo que son elementos importantes del debate. De lo que ha dicho Marco, planteaba ¿no? ese carácter estratégico de los commons, ¿no? es decir, de los commons nos remite un poco a las tierras comunales, ¿no? es la dicción inglesa de, las, de lo que eran pues, las tierras comunales, que no solo... Eh, digamos, estaban a, a disposición de todos, sino que tenían un carácter estratégico, tal y como ha analizado ¿no? eh, E.P. Thompson, ¿no? eh, desde el punto de vista de, de la autonomía de clase, ¿no? de la autonomía de lo que entonces no era clase obrera, sino solo proletariado, porque permitían todavía elementos de reproducción autónoma, elementos de no salarización, elementos de relativa autonomía con respecto a la subsunción capitalista, bajo el valor de cambio de toda la actividad y, por tanto, con, la, con respecto a la obligación de insertarse en la estructura de poder, en la estructura de las relaciones laborales bajo mando capitalista para poder vivir. ¿no? Eh, la dimensión eh, de los commons, tanto naturales como artificiales, Marco podría eh, explayarse sobre el commons natural que significa la laguna de Venecia, ¿no? Como, como un elemento absolutamente de patrimonio europeo que, 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 que está absolutamente amenazado, eh, pero son, tien, plantea ese carácter estratégico y los comunes artificiales evidentemente tendrían que ver con las producciones del intelecto colectivo, es decir, eh, con la crítica práctica y con la destitución de la legislación actual sobre propiedad intelectual, ¿no? que, eh, podríamos hablar de distintos casos europeos, pero 
eh, uno de los grandes desastres de, del gobierno de Zapatero no solo ha sido la última reforma laboral, sino precisamente cómo se ha alienado a toda la comunidad eh, en fin, eh, de la infoproducción, la comunidad creativa, la comunidad que trabaja en las redes con la ley antidescargas, que es un ejemplo no solo clarísimo de miopía política desde el punto de vista de por dónde basan las bases de reconstrucción, sino fundamentalmente de ejercicio de la corporación, es decir, de cómo las corporaciones de la industria cultural, para defender sin duda sus legítimos derechos como trabajadores a la renta, al reconocimiento de su trabajo, construyen corporaciones que se contraponen a la comunidad productiva, ¿no? es decir, para defender los derechos de por así decirlo, la representación oficial de la cultura, las supuestas políticas progresistas de defensa de la creación se han puesto en contra de toda la comunidad con una ley que criminaliza los medios de producción de todos nosotros y nosotras, ¿no? en tanto que de una manera u otra estamos en esa producción de los commons artificiales, ¿no? Otra, otra cuestión eh, era eh, eh, la cuestión de, del realismo, ¿no? que también insistía, que insistía Marco, y ese problema de no ver ahora mismo eh, líneas materiales, organizativas de reconstrucción, eh, formas de oposición social mínimamente comparables a lo que ha sido el ciclo anterior, el ciclo alterglobal o antiglobal, como lo queramos ver desde cada perspectiva, en una situación que, como señalábamos en la introducción, es extremadamente urgente, pero señalando esa confianza en que, por así decirlo, no va a dejar de faltar eh, la oposición a, a todos esos elementos ¿no? de, de, de reestructuración y de destrucción de la constitución material de, y de valores de la Unión Europea. ¿no? Entonces, abrimos el, la participación, vamos, la, la, vuestras intervenciones, que insisto, vamos, es solo una sugerencia, que no sean sencillamente de réplica, sino más bien de recoger las cuestiones y desarrollarlas como lo veáis. Eh, si queréis, nos autorregulamos, aunque verá, es probable que haya público que venga para la próxima sesión. Podemos hacer un continuum, podemos seguir hasta las siete y diez y hacer un pequeño receso, no sé. Eh, pero vamos a empezar, por favor, eh, intervenciones por vuestra, parte, por vuestra parte. ¿Cómo hago? ¿Lo hago en italiano? Porque si hago en castellano yo me entendé y cabe... Bueno, para que me entiendan lo... Eh, no sé, como unas cuantas, unas cuantas cosas. Eh, no sé, retomando un poco lo que, lo que planteaba Marco en la última intervención, después voy con Alex. Eh, o sea, los operaistas siempre han dicho que, bueno, no solo ellos, que hay que hacer la resistencia donde... Eh, donde el punto más elevado de, de la dominación capitalista o, do, o donde la explotación es más, más poderosa o más innovadora hoy. ¿no? Y si hay algo poderoso, yo creo, en el mundo hoy, a, en el capitalismo cognitivo, es Google. O sea, Google es, uno, es una empresa muy paradójica porque ha tenido la capacidad de... Marco, estoy contigo, ¿eh? Si no, eh, dai, dai. Voy, voy. Bueno, básicamente es eh, la intervención que ha hecho sobre los, do, sobre los comunes digitales. Eh, hace poco estuvimos con, en Barcelona con Mike, eh, Michel Bowens, que planteaba también una alianza de los commons, de los commons digitales. Y eh, Michel Bowens es el fundador de la P2P Foundation, que se encargan de investigar la, las... Eh, las relaciones de P2P de entre iguales, ya sea a escala eh, digital o analógica. ¿no? Porque también hay intercambio entre iguales que no es solo digital, no solo son archivos o files. ¿no? Y quería, o sea, la argumentación en torno a los commons digitales. Bueno, o 
O sea, básicamente mi idea es, eh, si la explotación del capitalismo cognitivo, o sea, el paradigma es Google, ¿qué es lo que hace Google? Hace, crea algoritmos, algoritmos de explotación de la atención colectiva, ¿vale? O sea, es, ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, pues todas las búsquedas que hacéis, como es una gran herramienta, tiene millones de datos y gestiona eso y a través de publicidad extrae la atención colectiva al mismo tiempo que te da un servicio. Si estamos planteando de hace mucho tiempo, o sea, porque nosotros en el 99, del 99 a 2001, con Indimedia, en Seattle, hasta ahora estamos en la vanguardia porque estamos en la calle y estamos inventando lo que después se llama la web 2.0. Ahora, eh, después de Google, eh, YouTube, Flir, eh, hace bastantes años que hay mucha gente en el mundo... Porque si hay una invención del intelecto general, una contraposición a Google, o sea, si hay algo parecido a eso, es GNU. Es el software libre, es la invención de la inteligencia colectiva maquínica que ha inventado un sistema operativo libre, que es una de las grandes invenciones que demuestra que la cooperación en red es más potente que la producción eh, de Microsoft, por ejemplo. Los comunes, sin algoritmos del común, no hay política revolucionaria posible. ¿Sabe? Nosotros tenemos que inventar nuestro Google y nuestras formas de organización a escala de red, que ya se están inventando en Twitter, en Facebook, hace bastante tiempo. Y creo que uno de los problemas que tenemos los movimientos, que seguimos demasiado pensando y pensamos el qué y después, mucho más tarde, pensamos el cómo. Y yo creo que hay que pensar primero el cómo, porque el qué ya hace mucho tiempo que decimos lo que hay que hacer, que es The Revolution. Okay. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo hacemos esto? Porque hay alguna gente que llevamos muchos años tratando de pensar y haciendo este cómo. Ya hay proyectos de software para pensar algoritmos okay. y datos y formas de gestión de los datos y de los recursos comunes que pueden optimizar la potencia y la escala europea de los movimientos y globales. Pero, sin embargo... Seguimos razonando sobre cómo deberíamos o qué deberíamos hacer y no ponemos en práctica estas herramientas tecnológicas en torno a las fuerzas subjetivas que ya somos para salir del bloqueo de ser nosotros mismos y hacer una política a escala de la multitud. tenéis eh... ánimo siempre en castellano no um, no yo muchas gracias a los dos a Raúl a Alex a Marco porque plantearon yo creo algunos nudos uh, fundamentales para ir uh, construyendo una, una un, un cuadro de, de análisis no y, y creo que podemos aprovechar estos dos días para para ir tejiendo problematizaciones también empezando de hipótesis un poco atrevidas, como, como presentabais. Y mm, en particular, como me parece, mm, una cosa que quería comentar a Alex era uh, que la, 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 de alguna manera la, la composición, más hay, al, al lado de la composición técnica que tú uh, hablabas sobre la, la cuestión de la multitud, la, la composición social, luego hay una composición política de, la, uh, de ese cronograma, uh, uh, ¿cómo lo llamas? Uh, uh, de ese cromograma ¿no? que propones, que uh, me parece que tenemos que uh, ir construyendo de una manera también uh, menos, uh, menos fijándonos en los espacios enunciativos. Quiero decir, Uh, tenemos que reconocer también lo que es, y, y evidentemente ahora el libro no lo he leído, pero me imagino que sea un trabajo y conociéndote que has hecho mucho, pero conociendo aquellos lugares no directamente políticos donde o sea, el movimiento queer, el movimiento pink uh, o lo que son el digital common, justamente ese punto de abertura de lo político, de construcción de relaciones de poder y, y, fue, y prácticas de emancipación colectiva, prácticas emancipatorias de organización que pasan en territorios no codificados como lo político. Yo creo que desde ahí vamos abriendo 
las capacidades de imaginar prácticas de organización, vamos abriendo capacidades de eh, estructurar nuevas formas de intervención y de transformación de la, de la realidad, de transformación del cotidiano y entonces de invención institucional, de invención eh, de poder constituyente, etcétera, etcétera. Entonces, un poco quería mm, poner ese tercer elemento dentro de las composiciones que, que, que comentabas y... Y por ahí una, una reflexión que, bueno, podremos recuperar. También yo creo que, por ejemplo, sobre todo lo que son uh, la composición actual de Europa, no podemos cerrarnos sobre una lectura uh, y, y que, que tenemos que dedicar tiempo y trabajo a construir, uh, a reconstruir cuáles son los pasados subalternos que entran dentro de Europa. Los pasados subalternos entendidos como la, la, la memoria de luchas, la práctica de luchas que entran dentro de Europa a través de los flujos migratorios, dentro de las minorías que están atravesando que, y que tienen además una, una, una memoria absolutamente única de, de, para la Europa contemporánea, que es la, la memoria de la migración como experiencia dentro de la, del marco uh, neoliberal y global de, de, gobe, de gobierno de la vida. Esa experiencia de la migración es una experiencia que, no, que, que tenemos que, eh, que ir abriendo, que tenemos que ir dándole, dándole voz y me parece un elemento central a... a a la par con, con los que tú comentabas. Y en ese sentido creo que uh, otro, un punto que me, me parecía muy interesante de lo, que, de lo que hablaba Marco es justamente, y que apuntaba, si luego me imagino también por la complejidad, pero me, o sea, que, que, sea, que haya que pensarlo conjuntamente, esa idea de la precariedad como uh, determinante ontológica de la, de la vida del planeta, de la vida de la, de la de la humanidad como, como espacio social, colectivo. Y ahí creo que hay también una dimensión donde los commons, justamente más hay, rompiendo esa dimensión entre lo artificial y lo, y lo natural, porque sabemos que es un, uh, un punto de... Pues esa producción social de commons que pasa a través de, de la, del medio ambiente, que pasa a través de varias ecologías, ¿no? Y, y entonces esa dimensión de la precariedad, la antología de la precariedad y cómo pensamos, lo cómo me parece otra, otro punto de partida para una reflexión muy interesante. I respond to Francesco, although I will say just a little bit, because I mean your question was, was more to part. I want to touch basically two things. I mean, he said rightly, the social subject, if you look at the, at uh, exe, it's women, youth, migrants, okay. I would like to do an extra step. In America, there is this expression, pink colors, okay, which is, uh, okay, there is the blue colors, uh, okay, there is the white colors in the office, and the pink colors is, uh, you know, what Negri calls uh, work of care, affection, is girls working as waitresses, uh, guys working in uh, department stores and stuff. I really think we have to organize those. Okay, first of all. Eh? Domestic work, badanti, care, uh, care for the elderly, especially in a, in a gerontocratic society like European, like Europe's. Anyway, but first, okay, this is a long-term process. We are not very good at organizing people because organizing people means being there every day, every single day, people are calling you with their little problems and you know you want to build grand theory but you can't, okay? <laughs> so I think like our, our role should be to, to be the think tank of a process of recomposition which is at the union level for pink colors. At the political level, and I finish my intervention, means intervening in the crisis of European governance today in a very simple manner, in the sense we have to make clear what was made clear to Karamanlis, okay? Karamanlis did go, okay? Well, I mean, there can be no step forward if Barroso, Trichet are not fired out of the way. This is vital. Because Europe is to the right of the United States. Usually Europe is to the left of the United States. Only moments when uh, European fascism is in danger. Right now we still have the same elites that brought us into crisis. Okay, so there needs to be a catharsis. In Brussels, there needs to be the European people, so-called, or rather the European multitude, attacking the European Commission. In the Schumann. If we don't do that, 
nothing will follow. Okay, I really hope in late September, October, this will happen. The governance, with, and I finish, the governance they're proposing now, it's really realpolitik. It's the European balance of power. So it's not even confederal in a sense, because uh, conf- conf- like a confederacy is like the Holy Roman U- Empire. Okay? A confederacy is loose, it has fuzzy borders, like the European Union, because we don't really know where it ends, the European Union. Ukraine, in a way, it's part of us, but it's not. Okay? And, uh, you know, of course, South and Melilla are part of Europe, but they're part of the Mediterranean, too. Okay, so, but there is a shared, a shared sense of who's in charge. In the Holy Roman, Holy Roman Empire, it was the five princes, okay? Here, it's not even clear if it is, if it is Van Rompuy, who is the new president, or Barroso, okay? More, more, and I, more, okay, exactly. Sarkozy wants a Eurozone government, a European government of fiscal matters, okay? But Germany and England want, want instead a, 20, a Europe of 27. What I mean to say is that we have to also, as we make our push to Brussels, in my opinion, with, in alliance with the left in the European Parliament, because let's be clear, in this crisis, only Combandi had the right words. And the European Parliament is the only semi-democratic institution that, you know, if there is a massive people's movement, could alter the balance of power vis-à-vis non-elected bodies like the, the presidents and so, and so forth. Uh, clearly, Fino, basta. Okay. I'll be, no, very, no, no, no. I'll be very brief. I agree both with Torete and with Pancho. I really think that we are already into the what and we need to figure out, to figure out how to do it. And I know that you here and other comrades are working very hard in this direction and you're working on N minus one and we're talking about it tomorrow. So I'm also kind of interested in learning more about this and maybe kind of trying to share with the tools that you're working on here. And, but this is, this is a discourse which is not separated from what uh, Pancho said. This ontological precariousness is really what makes us in front of the necessity to build algori- algorithms of commons which are both, uh, of course, uh, uh, related and like uh, are part of the net, but that uh, makes us go beyond this development which the crisis has demonstrated is going to be like the, the, the it's, it's, not, it's not sustainable anymore so that's it Son las 7 y 3 uh, si queréis hacemos bueno, un descansito de 5 minutos dando por supuesto vais a continuar en la siguiente mesa cosa que espero donde estará introduciendo Monse con uh, Judy Rebel y Gerald Raunig. Y, y nada, yo creo que lo interesante del seminario es que no dejemos los temas, digamos, compartimentados, sino que vayamos eh, ¿no? recapitulando, mezclando, ¿no? como los DJs, y el sábado pues podamos, por así decirlo, profundizar mucho más, que creo que es lo interesante de cuestiones tan inevitablemente complejas. ¿no? Gracias y ahora nos vemos en un momento. Thank you.